W XIX wieku wybitny polski etnograf, Oskar Kolberg, dokumentował kulturę polskiej wsi. Wśród zgromadzonej dokumentacji znajdują się także zapisy melodii, opisy tańców, a także wzmianki o instrumentach. Dzisiaj kontynuujemy tę opowieść o basach podhalańskich. Basy podhalańskie i tak należałoby je nazywać, nie basy góralskie. Jest to instrument, który stanowi nieodłączny skład dzisiejszej kapeli góralskiej, podhalańskiej. Istnieją dwie teorie. Jedna twierdzi, że przyszły wraz z kulturą z północy Europy, czyli od strony Małopolski Krakowa, a druga teoria przypisuje pojawienie się tego instrumentu na Podhalu wraz z przybyciem całej kultury wołoskiej, która łukiem Karpat docierała, dotarła na Podhale i jeszcze kawałek dalej. Jakby to brzmiała muzyka, jakby w ogóle nie było basów. No, no zagrajmy, ja zawsze grać na prym, potem się Jędrek włączy ze sekundem, a potem na koniec wlezie bas i, i wtedy troszeczkę dobrze usłyszycie. Zachowała się do dzisiaj klasyczna forma ósemki bez narożników, otwory rezonansowe o ostro ściętych języczkach i dodatkowo tutaj akurat występuje głowa rzeźbiona e, jako portret sabały, ale w klasycznych basach to był pojedynczy ślimak, tak jak tutaj w tych złupsokach, które, e, które trzymam w ręku. E, ślimak o jednym zwoju. Sami basiści twierdzą, że te instrument tego typu, o takiej konstrukcji, o takiej formie brzmi o wiele lepiej niż przerobiona wiolonczela na, na basy podhalańskie. Basy podhalańskie, czy basy w ogóle basy, czy instrument lutniczy wykonany jest z tych samych elementów podstawowych, to znaczy płyta wierzchnia, to jest to, zazwyczaj wykonana ze świerku, może być zastępstwie jodła, boczki, płyta spodnia i głowa ze ślimakiem, no tu akurat zakończona głową, rzeźbioną głową sabały. Te y, trzy elementy y, instrumentu wykonane są z jaworu. Kiedyś wykonywane były z innych materiałów, z innych gatunków drewna, y, ale y, jeszcze nie było świadomości o akustycznych zależnościach i właściwościach y, y, drewna jaworowego. No, dzisiaj stosowane są podstrunice hebanowe. Kiedyś na pewno nie były to hebanowe, ponieważ dostęp do hebanu na Podhalu datuje się na, na, na pierwszą połowę XX wieku. W tradycyjnych basach, nie tylko podhalańskich, ale w ogóle w basach, klasyczną metodą naciągania i strojenia były kołki, takie jak w skrzypcach. Z biegiem czasu wyparte przez niezbyt estetyczne, współczesne mechanizmy strojeniowe ze ślimakiem i ślimacznicą. Kiedyś występowały wszystkie trz, trzy struny jelitowe, dzisiaj struna A zastępowana jest struną wiolonczelową ze względu na lepsze, mocniejsze brzmienie. Ciekawy instrument wykonany przez mojego byłego kolegę i, i nauczyciela, ucznia mojego, mojego ojca przez nieżyjącego już Władysława Bachledę 
instrument wykonany w Nowym Targu w trakcie zajęć szkolnych z uczniami w Technikum Budowy Instrumentów Lutniczych, czyli w Szkole Lutniczej Nowotarskiej, która już dzisiaj nie istnieje. Wiem, że powstało kilka tego typu instrumentów, budowali tego, takie instrumenty również jego koledzy, Jasie Głacek czy, czy Józek Bartoszek. Instrument wykonany przez jakiegoś bardzo ludowego lutnika, gdzie boczki, czyli to naokoło, wykonane są ze troszeczkę zgniecionego, zmodyfikowanego brzegu czy boków przetaka, albo jak to woli sita. To gdzieś jakieś było sito gospodarskie. Wzięli to sito troszeczkę, ścisnęli w środku i dodano do tego dwie deski. Troszeczkę podrzeźbione, dwie deski świerkowe i boczki również są świerkowe. Z tego co tu widzę, do główka jest tylko jaworowa. A zagrajmy bez nich teraz i jednak będzie siuto. To są basy, które, które mają kształt wiolonczeli klasycznej. Bo tak to wyglądało, żeby to wyglądało jak pański instrument, jak instrument dworski, nie tylko chłopski, jakaś ósemeczka. I tak, to jest wykonany instrument przez tu zakopieńskiego stolarza Stanisława Gąsienice Giewonta. Przed wojną, co widać po charakterystycznych elementach, że jest to instrument zrobiony przez dobrego, dobrego stolarza, nie lutnika, ale stolarza, a główka była dorabiana w latach 60. u nas w pracowni pod, pod okiem mojego ojca. Do wykonania basów, jak i innych instrumentów lutniczych, w zasadzie stosuje się te same narzędzia od kilkuset lat i tu nie ma żadnych nowości. Oczywiście nie mówię o dzisiejszych fabrykach, gdzie robią to frezarki, ale są to dłuta rzeźbiarskie. Charakterystycznymi narzędziami to są takie strugi, tak zwane strugi liliputy. Bas podhaleński ma tylko dwa tony, trzy, a trzy struny. Struny na basach góralskich mają swoje nazwy tradycyjne. Tą najgrubszą strunę, w tym wypadku A, zawsze nazywano starą. Skąd się ta nazwa wzięła? Trudno powiedzieć. Kwarte wyższe D, no i drugie D oktawę niż, niżej. Ze strony w oktawie. Tą strunę, oktawę niższą D, nazywano oberturą. Ale też skąd się taka nazwa wzięła, nie wiadomo. Coś z uberturą jest, to bo to wspólnego. Coś gdzieś tam ktoś sobie słyszał, ale gdzie tam? Uwerturze do basu, a basu do uwertury. Donacja ze starej, temu się nazywa ze starej, bo zacznie, zaczyna basista na, na grubej strunie. Smeczek basowy jest smeczkiem na ogół różniącym się od kontrabasowego i od wyłączylowego też, ponieważ ma, jest, jest krótszy od kontrabasowego. Jest to smeczek specyficzny, 
sposób robiony. E, tu w tym wypadku mamy do czynienia z dość długim smeczkiem, ale e, profil jego jest e, zasadniczo różny od, od smeczka kontrabasowego. Jest, jest nieco wyższy, jest żabka, czyli tu e, ta część, za którą się trzyma, jest na tyle wygodna, żeby, żeby dobrze było to złapać do ręki. No i e, Basista gra na tych dwóch strunach zawsze, na tych w oktawie wystrojonych zawsze razem. I na tych dwóch zasadniczo tonach musi sobie dać rady. Basista jest odpowiedzialny za utrzymanie całego tempa muzyki, bo prymista się daje nieraz ponieść trochę nerwą, trochę go poniesie fantazja i przyspieszy gdzieś niepotrzebnie, nie potrafi wyhamować. Basista utrzymujący stały dobry rytm to jest to jest bardzo cenny basista i, i, i no właściwie poszukiwany, odpowiedzialny za, 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 ca, za całość brzmienia muzyki. No a i taki też, który potrafi y, czysto przyciska przede wszystkim, y, zna wiele tonacji. Zasadniczo góralska muzyka no to jest tylko w tonacji D, w tonacji G, w tonacji ewentualnie A. Ale jak czasami trzeba coś zagrać na weselu, tak zwanego ogólnego, czyli to, żeby się wszyscy bawili, czyli przyjdzie jakaś Polka, przyjdzie e, jakiś walc, przyjdzie jakiś czardasz, dobry basista, wszystko na tym skromnym instrumencie zrobi. Inna funkcja basisty to jest bankier, bo jeszcze do dziś zachował się zwyczaj płacenia do basów. I jeżeli na wesele schodzą się goście, muzyka już musi być wcześniej. Muzyka, czyli kapela, bo u nas nie stosuje się określenia kapela, tylko muzyka. Zespół muzyczny to jest po prostu muzyka. I stoją przed izbą, witają gości, wtedy e, każdy honorowy gość zaproszony na wesele wyciąga ekwiwalent w postaci papierowej, bo bardzo nieładnie jest, jak wpadnie tam blaszana moneta i zabrzęczy. Także składa i w, do, tak, do F, -a, czyli do, tej, od, do tego otworu rezonansowego wrzuca. Jak się to potem wy, z, z tego z tej głosu wyjmuje, to jest zupełnie inna historia i to jest też cały rytuał. Nie boję się o przyszłość basów. Na pewno nie zostaną, chyba że będzie zupełnie muzyka podhalańska, góralska, wyparta, folkowa przez elektronikę. No ale to chyba do tego nie dojdzie, bo jednak muzykę, właśnie folklor, folk, nie jest w stanie nic zastąpić. To jest muzyka zawsze żywa, chwytająca za serce, dająca niesamowite możliwości twórcze dla, dla samych wykonawców a przyjemność dla odbiorcy. Muzyka